নমস্কার বন্ধুরা শেয়ার বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন তো এই ভিডিওতে প্রথমে আমরা আর কিছু কমেন্টে রিভিউ করে নেব তো একজন আমাদের ভিউয়ার অপশান ট্রেডিং সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছেন বিশেষ করে ব্যাঙ্ক নিফটি এবং নিফটি ফিফটির উপর তো আমি বলবো যে মার্কেটে যারা অন্ততপক্ষে পাঁচ থেকে দশ বছর আসেন তারাই অপশান ট্রেডিংয়ের দিকে যান না হলে কিন্তু অপশান ট্রেডিং খুব রিক্সি এখানে মাত্র টেন পারসেন্ট বা ফাইভ পারসেন্ট লোকের মতোই ইনকাম করতে পারে নাইনটি পারসেন্ট ট্রেডার কিন্তু এখানে লসে থাকে এর থেকে ভালো আমরা সুইং ট্রেডিং শিখি এবং সুইং ট্রেডিং করি তাতে আমাদের কম ইনভেস্টমেন্টে বেশি ইনকাম করতে পারবো তো একটু রিক্স ফ্রিও বটে তবে সুইং ট্রেডিংয়ের জন্য আমাদের সেভেন ব্রেকআউট সিরিজ প্রত্যেক সপ্তাহে শনি রবিবার আপলোড করা হয় সেটা দেখতে থাকুন তবে যেহেতু বলেছেন যে অপশান ট্রেডিং সম্পর্কে কিছু ভিডিও বাড়াতে তবে অবশ্যই ইন ফিউচারে বানাবো তো কন্টিনিউ আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন এবং কমেন্ট করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নেক্সট আরেকজন ভিউয়ার যা জানতে চেয়েছেন টাটা স্টিল নিয়ে তো টাটা স্টিল নিয়ে কি জানতে চেয়েছেন নেক্সট বার যখন কমেন্ট করবেন অবশ্যই একটু ডিটেলসে লিখবেন টাটা স্টিলের বিজনেস মডেল আছে টাটা স্টিলের শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন আছে ফিনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস আছে চার্ট প্যাটার্ন আছে তো কি নিয়ে আলোচনা করব একটু ইন ডিটেলসে লিখলে আমার সুবিধা হয় তবে যেহেতু বলেছেন তো আজকে আমি টাটা স্টিলের একটু চার্টটা ওপেন করে দেখাচ্ছি তো চলুন দেখা যাক তো এটা আমি আমি টাটা স্টিলের উইকলি বেসিসে একটি চার্ট ওপেন করেছি তো একটা লেভেল বরাবর এখানে বারবার সাপোর্ট রেজিস্টেন্সের কাজ করেছে এখানে মাল্টিপল টাইমে সাপোর্ট নিয়েছে একই লাইন বরাবর বা জোন বরাবর এখানে সাপোর্ট রেজিস্টেন্স নিয়েছে আবার সাপোর্ট রেজিস্টেন্সের এখানে বারবার কাজ করছে এবং এখানে সাপোর্ট নিয়ে এখন কন্টিনিউ আপ ট্রেন্ডে চলছে লাস্ট কয়েক সপ্তাহ ধরে তবে এখন যে দামে প্রাইস ক্লোজিং হয়েছে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা তিরিশ পয়সা এই লেভেল বরাবর একটা স্ট্রং রেজিস্টেন্স জোন এখানে রয়েছে দেখুন এখানে একবার রেজিস্টেন্স নিয়েছে এখানে মাল্টিপল টাইমে রেজিস্টেন্স নিয়েছে এখানে রেজিস্টেন্স নিয়েছে তো আজকে যে লাস্ট উইকলি ক্যান্ডেলটা ক্লোজ হলো এটা হলো একটা ডোজি ক্যান্ডেল তো ডোজি ক্যান্ডেল কি আমরা অবশ্যই জানবো তার আগে জানি যে এখন এই যে ট্রেন লাইন বরাবর এই প্রাইসটা চলছে এর নিচে যদি কোনো এক সপ্তাহের প্রাইস ক্লোজিং হয় তাহলে এই স্টক থেকে বেরিয়ে আসাই ভালো হবে আর নেক্সট যদি নেক্সট উইকে এই যে প্রাইসটা রয়েছে এই প্রাইসের উপর কোনো ক্যান্ডেল ক্লোজিং দেয় তাহলে আমরা এন্ট্রি নেওয়ার কথা ভাবতে পারি তবে লং টার্মের জন্য এই স্টকটি আপনি হোল্ড করতে পারেন এবং শর্ট টার্মের জন্য নেক্সট টার্গেট প্রায় একশো সাতচল্লিশ টাকা নব্বই পয়সার মতো হতে পারে তো আজকের যে ক্যান্ডেলটি সেটি একটি ডোজি ক্যান্ডেল তো ক্যান্ডেল স্টিক চার্ট প্যাটার্ন যদি আপনি জানতে চান একটি ডিটেলসে ভিডিও বানানো আছে সেটা দেখতে পারেন আজকে শুধু ডোজি ক্যান্ডেল নিয়ে আলোচনা করব ডোজি ক্যান্ডেল এমন একটি ক্যান্ডেল যার প্রাইস সাপোজ ধরুন এখানে ওপেন হয়েছে এবং ক্লোজিংও ঠিক কাছাকাছি রয়েছে তো যেখানে ওপেন হয় তার ঠিক কাছাকাছি যদি ক্লোজিং হয় তাকে বলা হয় ডোজি ক্যান্ডেল এবং তার উইকটা অনেকটা লম্বা থেকে ধরুন এখানে প্রাইস ওপেন হয়েছে প্রাইস নিচে গেছে আবার বাইং প্রেশার এসে প্রাইস আবার উপরে গেছে তারপরে আবার সেটিং প্রেশার এসে প্রাইস আবার নিচে এসে কিন্তু যেখানে ওপেন হয়েছে তার উপরে ক্লোজিং দিয়েছে তো এর যে বডিটি এর বডিটি একদম ছোটো হয় এবং উইকটা অনেক বড় হয় তো এটা একটা ইনডিসিশন ক্যান্ডেল এই ক্যান্ডেল দেখে আমরা কোনো কিছু বিচার করতে পারি না অ্যাকচুয়ালি এখানে বুলস অ্যান্ড বিয়ারের ফাইটিং চলে কিন্তু কেউ মার্কেটকে তার কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারে না তো দেখা যাক নেক্সট উইকে এই স্টকটি কেমন বিহেভিয়ার করে তো নেক্সট আমরা প্রথমে জেনে নিই যে আজকে মার্কেট মোটামুটি পজিটিভই ছিল নিপ্টি ফিফটি প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান ফোর পার্সেন্ট পজিটিভে ক্লোজ দিয়েছে নিপ্টি মিড ক্যাপ হান্ড্রেড জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন পার্সেন্টে ক্লোজ দিয়েছে নিপ্টি স্মল ক্যাপ জিরো পয়েন্ট ফোর ফোর পার্সেন্টে এবং কিছু সেক্টরের কথা বলিনি যেমন ব্যাঙ্ক নিপ্টি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট পজিটিভে ক্লোজিং দিয়েছে নিপ্টি অটো মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান পার্সেন্ট এবং নিপ্টি মিডিয়া আজকে মাইনাসে ক্লোজিং দিয়েছে মাইনাস জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ তো সব থেকে আজকে যেটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ সেটা হচ্ছে নিপ্টি আইটি তো আমরা দেখলাম যে আইটি সেক্টরে যে স্টকগুলো রয়েছে আজকে খুব ভালো পজিটিভ মোমেন্টাম দিয়েছে এবং আজকে এই নিপ্টি আইটি প্রায় ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর পার্সেন্ট পজিটিভে ক্লোজ দিয়েছে তো আইটি সেক্টরের প্রত্যেকটা স্টক আজকে আমাদেরকে ভালো রিটার্ন দিয়েছে কেন রিটার্ন দিয়েছে কেননা আইটি সেক্টরের স্টকগুলো কিছু কিছু রেজাল্ট আজকে পাবলিশ হয়েছে কিছু কিছু রেজাল্ট কালকে পাবলিশ হয়েছিল তো আজকে জেনে নেব যে আইটি সেক্টরের স্টকগুলো কীরকম কোয়ার্টার থ্রি রেজাল্ট করলো তো আমরা ইন ডিটেলে অ্যানালাইসিস না করে জাস্ট একটু ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস এবং কোয়ার্টারলি বেসিসে আলোচনা করবো প্রথমে আলোচনা করবো উইপ্রো তো উইপ্রো ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস ফোর পার্সেন্ট সেলসে ডাউন করেছে
নেক্সট হচ্ছে টিসিএস উইপ্রো এবং ইনফোসিসের থেকে টিসিএস তুলনামূলকভাবে ভালো রেজাল্ট করেছে তো ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস প্রায় ফোর পার্সেন্টের মতো সেলস বেড়েছে ইউবিটা বেড়েছে ফাইভ পার্সেন্ট ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস নেট প্রফিট প্রায় নাইন পার্সেন্ট জাম দেখা যাচ্ছে এবং ইপিএস টু পার্সেন্ট বেড়েছে ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিসের পরে কোয়ার্টারলি বেসিসে যদি দেখি দেখুন কোয়ার্টারলি বেসিসেও কিন্তু এখানে সেলস বেড়েছে এবং এবিটা এবিটাও বেড়েছে তার সাথে সাথে ইপিএস একটু কমেছে নেক্সট হচ্ছে এসিএল টেকনোলজি এসিএল টেকনোলজিও অন্যান্যগুলোর তুলনায় ভালোই রেজাল্ট করেছে এখানে ইয়ার ওয়ান ইয়ার বেসিস সেভেন পার্সেন্ট সেলস বৃদ্ধি পেয়েছে ইবিটা সেভেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে নেট প্রফিট সিক্স পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইপিএসও সিক্স পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে কোয়ার্টারলি বেসিসে অবশ্যই সেলস বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে ছাব্বিশ কোটি টাকা থেকে বেড়ে আঠাশ কোটি টাকা হয়েছে এবং নেট প্রফিট তিন কোটি টাকা থেকে বেড়ে চার হাজার তিনশো কোটি টাকা হয়েছে তো নেট প্রফিটও এখানে আমরা জাম দেখতে পাচ্ছি এবং ইপিএস অর্থাৎ আর্নিং পার শেয়ার চোদ্দো টাকা বারো পয়সা থেকে বেড়ে কোয়ার্টারলি বেসিসে ষোলো পয়েন্ট টাকা তিন পয়সা হয়েছে তো এগুলো হলো কোয়ার্টারলি রেজাল্ট এনালিসিস আইটি সেক্টরে নেক্সট আমরা আলোচনা করবো এস এমের শর্ট টার্ম লিস্টেড নিয়ে তো বিএসি যে সমস্ত স্টককে তাদের শর্ট টার্ম লিস্টে ইনক্লুশন করেছে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রায় বাইশটা স্টক তো তবে শর্ট টার্মে যে সমস্ত স্টককে নিয়ে আসা হয় সেগুলো সাধারণত পাঁচ দিন পনেরো দিন বা তিরিশ দিন ইনভেস্টিগেশন চলে তারপরে কোনো যদি ধরা না পড়ে সেগুলোকে রিলিজ করে দেওয়া হয় তো এখানে আমরা অনেকগুলো স্টকের নাম দেখতে পাচ্ছি যেমন এইচএস ট্রানজিক টেকনোলজি ডিএফপিএস অ্যাডভার্টাইজিং তো এখানে অনেক স্টকের নাম আছে কোয়ালিটি অফ ইন্ডিয়া সেটাকেও কিন্তু শর্ট টার্মে নিয়ে আসা হয়েছে সুবেন লাইফ সায়েন্স লিমিটেড সেটিকেও শর্ট টার্মে নিয়ে আসা হয়েছে ইজি টি প্ল্যানার লিমিটেড সেটিকেও শর্ট টার্মে নিয়ে আসা হয়েছে তো এই স্টকগুলোর দিকে আপনারা নজর রাখতে পারে সাধারণত কোনো স্টকের প্রাইস যদি খুব বেশি কমে যায় বা অনেক বেশি বেড়ে যায় সেগুলোকে শর্ট টার্ম বা লং টার্ম লিস্টে নিয়ে আসে কিসের জন্য মার্কেটের যে ভোলাটিলিটি সেগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য নেক্সট এখানে আমরা চারটি স্টক দেখতে পাচ্ছি যেগুলো একই স্টেজে রয়েছে এবং সরি হায়ার স্টেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিন্তু তারা শর্ট টার্ম লিস্টই রয়েছে যেমন অ্যামিক ফোরজিন বাজেল প্রজেক্ট স্টেপ টু কর্পোরেশন লিমিটেড ওয়া সোলার নেক্সট এখানে কতগুলো স্টক রয়েছে যেগুলোকে শর্ট টার্ম লিস্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে যেমন ধন ধনলক্ষ্মী রোটো স্পাইনার এফসিএস সফটওয়্যার সলিউশন গ্লোবাল লং লাইফ হসপিটাল তো এখানে অনেকগুলো ইন্দো অ্যামিনস অনেকগুলো স্টক রয়েছে সবগুলো স্টক পরে শোনানো সম্ভব নয় আপনারা ভিডিওটি পজ করে এই স্টকগুলোর নাম একটু দেখতে পারেন তবে গ্রিন কালারের যে সমস্ত স্টকগুলো আছে সেগুলোই শুধু পজিটিভ বাদ বাকি যে স্টকগুলো শর্ট লিস্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তার কারণে কিছু কিছু স্টককে এখানে লং টার্মে নিয়ে আসা হয়েছে কিছু কিছু স্টককে এখানে প্লেস ফ্রেম ওয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে কিছু কিছু স্টককে এখানে ইএসএম ফ্রেম ওয়াকে নিয়ে আসা হয়েছে তো যেগুলো গ্রিন কালার করা আছে সেই স্টকগুলোর দিকে আপনারা স্টাডি করতে পারেন নেক্সট কিছু স্টক যেগুলো শর্ট টার্ম লিস্টেই কনসলটেট করছে অর্থাৎ এগুলোকে হায়ার স্টেজেও নিয়ে যাওয়া হয়নি বা অন্য রিলিজেও করা হয়নি তো এই স্টকগুলো যেমন ফাইভ পয়সা ক্যাপিটাল এজিএস ট্রানজেক্ট টেকনোলজিস তারপরে আঞ্জানি সিনথেটিক্স এখানে অনেকগুলো স্টক আছে সবগুলো পড়ে শোনানো সম্ভব নয় বাজেট প্রজেক্ট তো আপনারা একটু ইজি ট্রিপ প্ল্যানার এগুলো একটু দেখে নেবেন ভারত রোড নেটওয়ার্ক এখানে আরও অনেক স্টক রয়েছে যেমন জয়ন্ত ইনফ্রাটেক স্টেজ টুতে রয়েছে নেক্সট পলিক্যাপ ইন্ডিয়া ইউটিউবও এখানে কনসলটেট করছে তারপর সুলা ভিনিয়া ভিনিয়া লং স্টেজ ওয়ানে রয়েছে তো নেক্সট করবো আমরা এসএমের লং টার্ম লিস্টে লং টার্ম লিস্টে যদি কোনো স্টেজ কোনো স্টককে নিয়ে আসা হয় মিনিমাম তার ইনভেস্টিগেশন নব্বই দিন চলে যদি সেই স্টকটি স্টেজ ফোরে থাকে তো এখানে কতগুলো স্টক রয়েছে যেগুলো আজকে এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে এবং পনেরো তারিখ থেকে অর্থাৎ সোমবার থেকে এগুলো এফেক্ট হবে যেমন অনুপম ফিনসাফ লিমিটেড অরুণ হোটেল ইন্ডিয়ান অ্যাক্রেলিসিস কেএসবি ইন্ডিয়া টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি তো অনেকগুলো স্টক আছে একটু দেখে নেবেন নেক্সট কতগুলো স্টক যেগুলো কন্টিনিউ আছে এস এমের লং টার্ম লিস্টে এবং সেগুলোকে আজকে হায়ার স্টেজে নিয়ে আসা হয়েছে অর্থাৎ স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ টুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অ্যাডকন ক্যাপিটাল সার্ভিস গ্লোবাল স্পেস টেকনোলজি ইউনাইটেড ভ্যান্ডার ফোর্স লিমিটেড সেগুলো সবগুলোকে স্টেজ টুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কোনো স্টক যদি স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ টুতে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে সেটাকে নেগেটিভ বলেই আমরা ভাবি কেননা যখন স্টেজ ফোরে কোনো স্টকে নিয়ে যাওয়া হয় তার সার্কিট লিমিট ফাইভ পারসেন্ট করে দেওয়া হয় এবং সেখানে ইন্টারডেও কিন্তু করতে দেওয়া হয় না নেক্সট স্টক কতগুলো স্টক রয়েছে এখানে পাঁচটি স্টক যেগুলোকে লোয়ারে নিয়ে আসা হয়েছে অর্থাৎ এখানে আমরা তিনটা স্টক দেখতে পাচ্ছি যেটা স্টেজ টুতে ছিল আজকে ও
সব থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট নিউজ সুজলন এনার্জি যেটা দীর্ঘদিন ধরে স্টেজ ফোরে ছিল এবং তার সাথী লিমিটস ফাইভ পার্সেন্ট করা আছে সেটাকে আজকে স্টেজ থ্রিতে নিয়ে আসা হয়েছে তো সুজলন এনার্জি নিয়ে যারা হোল্ড করে আছেন তাদের জন্য এটা খুশি খবর নেক্সট একটি স্টক যেটা ডাইরেক্ট স্টেজ ফোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেমন এই স্টকটির নাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্রাক লিমিটেড তো এই স্টক থেকে একটু সাবধানে থাকবেন নেক্সট দিন এর আপার সার্কিট ফাইভ পার্সেন্ট করে দেওয়া হবে নেক্সট কতগুলো স্টক যেগুলো লিস্ট শর্ট লিস্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে তো এই স্টকগুলোর নাম আপনারা পড়ে দেখতে পারেন যে স্টকগুলি স্টার চিহ্ন দেওয়া আছে এগুলোকে লং টার্মে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবার নেক্সট এত এতক্ষণ আমরা দেখলাম যে বিএসসি তে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো লিস্ট আছে সেই স্টকগুলো এসএম ফ্রেমওয়ার্ক এখন আমরা জানবো যে এসএম যারা যে সব স্টকগুলো এনএসিতে শুধুমাত্র লিস্টেড আছে বা এনএসি আমরা জানি কোনো কোনো স্টক বিএসসিতে আবার কোনো কোনো স্টক এনএসিতে লিস্টেড থাকে আবার কোনো কোনো স্টক এই দুই জায়গায় লিস্টেড থাকে তো পৃথক পৃথকভাবে এনএসি এবং বিএসসি এই এএসএম এর শর্ট টার্ম এবং লং লং টার্ম লিস্ট পাবলিশ করে থাকে তো এখন আমরা জানবো যে এনএসি দ্বারা যে শর্ট টার্ম লিস্ট পাবলিশ করা হয়েছে তার ফ্রেমওয়ার্ক তো আজকে পনেরো তারিখ থেকে এই কয়েকটি স্টক রয়েছে এখানে পনেরোটা স্টক রয়েছে এগুলোকে শর্ট লিস্টেড করা হয়েছে লং টার্মের জন্য এলআই ডিজিটাল সার্ভিস লিমিটেড এজিএস ট্রানজেক টেকনোলজি এভিজি লজিস্টিক্স এগুলো আমরা আগেও দেখলাম পলিক্যাপ ইন্ডিয়া মে সুভেন লাইফ সাইজ লিমিটেড ট্রাইডেন্ট তারপরে সুপ্রিম পাওয়ার ইকুইপমেন্ট লিমিটেড নেক্সট এখানে কতগুলো স্টক রয়েছে যেগুলোকে স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ টুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেমন বাজেল প্রোজেক্ট লিমিটেড নেক্সট কতগুলো স্টক যেগুলো শর্ট টার্ম লিস্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে ব্যাসেলিক ফ্লাই স্টুডিও লিমিটেড এফ সি এস সফটওয়্যার ইন্দো অ্যামিনস তো এই স্টকগুলোর দিকে আপনারা নজর রাখতে পারে নেক্সট আমরা দেখবো যে এস এম এর লং লং টার্ম লিস্টে কোন কোন স্টকগুলো আজকে ইনক্লুডেড হলো তো এখানে আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি এস এম এর শর্ট টার্ম থেকে লং টার্মে একটি স্টকে স্টেজ ওয়ান ওয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে সিগাচি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড খুব কম সময় এই স্টকটি অনেক বেশি পার্সেন্ট রিটার্ন দিয়েছে এই জন্য এই স্টকে শর্ট টার্ম থেকে লং টার্ম লিস্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নেক্সট হচ্ছে স্টেজ টু থেকে একটি স্টকে স্টেজ থ্রিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফ্লেক্সি ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড নেক্সট স্টেজ টু থেকে স্টেজ ফোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে টার্ক লিমিটেড নেক্সট কতগুলো স্টক যেগুলো হায়ার থেকে লোয়ার অর্ডারে এসছে স্টেজে এসছে তো স্টেজ ফোর থেকে স্টেজ থ্রিতে একটি স্টক এসছে সেটি যে সুজলা অন এনার্জি একটু আগেই বললাম কেননা এই স্টকটি বিএসসি এবং এনএসি দোকানই লিস্টেড আছে এবং স্টেজ থ্রি থেকে স্টেজ টুতে একটি স্টককে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে জি ভি কে পাওয়ার অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড স্টেজ থ্রি থেকে স্টেজ ওয়ানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দুটি স্টককে গোকুল রিফয়েল অ্যান্ড সলভেন্ট লিমিটেড এবং ভি এল ই গভর্নেন্স অ্যান্ড আইটি সলিউশন তো এই স্টকগুলোর জন্য ভালো খবর বলা যেতে পারে কেননা যখনই কোনো স্টককে স্টেজ ফোর থেকে স্টেজ ওয়ানের দিকে আসে তখনই সেই স্টকগুলোকে পজিটিভ হিসেবে মার্কেট কিন্তু দেখে নেক্সট কতগুলো স্টক যেগুলোকে এক্সক্লুড করে দেওয়া হয়েছে এস এম ফ্রেমওয়ার্ক থেকে তো এই স্টকগুলি যেমন আরিয়ান ক্যাপিটাল মার্কেট সেন্টাম ইলেকট্রনিক ইনোভেটিভ টায়ার জুপিটার ওয়াগান রামকৃষ্ণ ফোরজিন ভাস্কন ইঞ্জিনিয়ারিং এই স্টকগুলোর দিকে আপনারা নজর রাখতে পারেন তো এই ছিল আজকের লং টার্ম এবং শর্ট টার্ম লিস্ট এনএসি এবং বিএসসি দ্বারা যেটা পাবলিশ করেছে এছাড়াও কিছু স্টক রয়েছে যেগুলো তার সার্কিট লিমিট মাত্র টু টু পারসেন্ট করা হয়েছে তো তার মধ্যে আছে কেসিডি ইন্ডাস্ট্রি আইএফএল এন্টারপ্রাইজ স্যাব ইন্ডাস্ট্রিজ ভিরগো গ্লোবাল আইজেড এমও লিমিটেড আলঙ্কিত লিমিটেড এই স্টক এই স্টকটিও খুব কম দিনে অনেক পার্সেন্ট রিটার্ন দিয়েছে সেগুলো সেই জন্য প্রথমে সার্কিট লিমিট টোয়েন্টি ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে টেন করা হয়েছে তারপরে ফাইভ করা হয়েছে এখন তার সার্কিট লিমিট টু করা হয়েছে সুতরাং একদিনে দুই পার্সেন্টের বেশি বাড়বে না কমবেও না নেক্সট আশিস পলিপ্লাস্ট ফ্রেস্ট্রপ ফ্রুট স্টিল স্ট্রিপ ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিম্প্লেক্স রিয়ালিটি গ্লোবাল অফসোর্স সার্ভিস তবে আমি বলবো যে যে সমস্ত স্টক দু পার্সেন্টের মতো তার সার্কিট লিমিট আছে সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভালো কেননা আমাদের আরও অনেক ভালো ভালো স্টক আছে সেখানে আমরা ইনভেস্ট করবো তবে ইনভেস্ট করা পুরোপুরি আপনাদের ব্যাপার যদি ভিডিওটি ভালো থাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্রেকআউট সিরিজে তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই ধন্যবাদ